Ahireti hiç düşünmeden gece gündüz dünyanın peşinde koşanlara şeşerim. Halbuki onlar dünya peşinde koşarken ölüm de onların peşinden koşacaktır. Приветствую моих дорогих друзей, подписчиков и гостей моего канала. Сегодня я приглашаю вас вместе со мной и моими турецкими друзьями посетить мечеть султана Эюпа, расположенную в районе Эюп на европейской стороне города Стамбула, недалеко от залива Золотой Рог. О, а джабак не каталиски. А? Мечеть Султан Эюб Джами построена в 15 веке при султане Мехмеде II. Это была первая мечеть, построена турками-османами после завоевания Константинополя в 1453 году. История этой мечети начинается еще в VII веке. Считается, что именно тогда на этом месте был захоронен знаменосец пророка Мухаммеда Эюб Аль-Ансари, который уже в преклонном возрасте участвовал в осаде Константинополя. Тогда османские воины не смогли покорить город, и захоронение Эюпа было организовано за его пределами. Когда же через 8 веков Константинополь все же пал под натиском захватчиков, на месте гробницы Эюпа был построен мавзолей Эюп Султан Тюрбеси, после чего архитекторы приступили к возведению и самой мечети Эюп Султан Джами. Сначала мы решаем посетить сам мавзолей, в котором находится гробница Эйпа. Этот мавзолей считается одной из самых почитаемых мусульманских святынь и привлекает сюда много паломников из всего мира. Внутренние стены мавзолея красиво декорированы изразцовой плиткой, нежных голубых и зеленых тонов, датируемой XVI и XVII веками. Здесь также хранятся различные реликвии, особо почитаемые в исламской религии. Но самое главное из них – это отпечаток ступни ноги пророка Мухаммеда. Сам саркофаг, покрытый покрывалом из черного атласа, находится за оградой из чистого серебра, изготовленной по указу султана Селима III. Выйдя из мавзолея, мы направляемся к специальному входу в мечеть, предназначенному только для женщин. В мечети или в любом учреждении, где предусмотрены места для религиозного поклонения мусульман, а в Турции такие места есть практически во всех государственных учреждениях, больницах, аэропортах, развлекательных и торговых центрах, вы найдете это место по табличке, где написано «Баянлар Мещити». При входе в мечеть, как и в мавзолей, мы снимаем нашу обувь и оставляем ее на специальных полочках или ее можно взять с собой в пакетиках. Обычно пол во всех мечетях всегда покрыт ковровым покрытием. В мечети султана Эюб место для женщин отведено на втором этаже. С внутренних балконов можно наблюдать за поклонением мужчин в главном помещении мечети.
В истории мечети султана Эюпа были и трагические события. Здание мечети, построенное в 15 веке, разрушилось во время сильного землетрясения в 1766 году. Существующее же сейчас здание мечети султана Эюпа построил в 1800 году архитектор Узун Хусейн Эфенди. Квадратное здание мечети возведено из белого мрамора и увенчано куполом диаметром семнадцать с половиной метров. Налюбовавшись величием старой мечети Эюб Султан, мы выходим на площадь, находящуюся возле нее. Посередине площади находится большой фонтан. Здесь всегда много желающих сфотографироваться на память о посещении этого красивого, исторически богатого места. Вокруг площади много ресторанчиков, кафешек и просто павильонов и лавочек, где можно отдохнуть и перекусить. а также очень много продавцов мороженого. В Турции они называются дондурмаджи. Это древняя профессия, появившаяся еще во времена Османской империи. Вы их узнаете по яркой одежде. Обычно это красные кафтаны и красочные головные уборы. Но главное, конечно, это их развлекательное шоу с мороженым. Они виртуозно крутят, вертят, переворачивают и что только не делают с мороженым, но поймать ты его не можешь. Настроение поднимается очень быстро и лакомство, добытое с таким трудом, становится еще вкуснее. Еще одним из развлечений на площади Эйуб Султан являются голуби. За небольшие деньги можно купить корм и покормить этих красивых и доверчивых птиц. Голуби неразрывно связаны с человеком. Они приспособились к жизни в самых перенаселенных местах его проживания – в городах и мегаполисах. Для человека, живущего в городской громаде зданий, ощущение присутствия другого живого существа просто необходимо. И здесь, на площади, люди получают удовольствие, подкармливая их и наблюдая за ними. Многие народы с древности оказывали голубю почтение. Например, эта птица считалась символом плодородия. В странах Востока она была священной, сидя на плече пророка Мухаммеда, олицетворяла сходящее на него божественное вдохновение. В христианстве же голубь – это символ Святого Духа. Ну и каждый знает то, что голубь является символом мира на нашей планете Земля. Дорогие друзья, для тех из вас, кто будет первый раз посещать это место, хочу подсказать, что рядом находится холм Пьер Лоти со смотровой площадкой, с которой открывается красивый вид на залив Золотой Рог. Об этом уникальном историческом месте вы можете посмотреть в моем предыдущем видео. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Подняться на холм можно как и по канатной дороге, так и по центральной аллее исторического, но все еще действующего кладбища Эюб.
Ha, Türkçe yazıyor orada. Ben Arapça okudum. <gülüyor> Ama değişik değil mi? Evet. Kim oldun değil, kiminle oldun. Ayrıca hiç düşünmeden gece gündüz dünyanın peşinde koşanlara şaşarım. Halbuki onlar dünya peşinde koşarken ölüm de onları peşinden koyacaktır. И кто знает, может быть неспешная прогулка меж каменных надгробий, принадлежащих периоду Османской империи, поможет ближе понять и полюбить этот древний город, город контрастов, город Стамбул. Дорогие друзья, если вам было интересно, то подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки и пишите комментарии. Мне искренне интересно ваше мнение, и таким образом вы поможете продвижению моего канала. А я не прощаюсь, а говорю до встречи, или, как говорят в Турции, «Кюрюшмек юзре».